சரி இப்ப பாருங்கோ அப்ப உங்களுக்கு எல்லாரும் கிளியரா திணிவு திணிவு அமைப்பு பண்ணி சொல்றது திணிவு நீங்க என்ன செஞ்சுக்கோங்க புக்ல வந்து கலவை ஒன்றின் அமைப்பை திணிவு பின்னமா காட்டுதல்னு சொல்லி தலை பண்ணிக்கிறதானே இந்த இடத்துல வந்து எழுதிக்கோங்கோ சரியா எக்ஸாம்ல எப்படிய கே கேள்வி மண்டால் இந்த கேள்விய அவனுக்கு நேரடியா திணிவு பின்னமாக காணுங்கோன்னு சொல்லி செல்லுவான் இல்லாட்டி திணிவு திணிவு அமைப்பை காண்க திணிவு திணிவு அமைப்பு அதான் சொல்ல சொல்லு அதுதான் எழுதிக்கோங்க திணிவு திணிவு அமைப்பு அல்லது திணிவு பின்னம் எல்லாம் உண்டுதான் திணிவு திணிவு அமைப்பா கேள்வி கேட்கிற விதம் வித்தியாசப்படும் திணிவு திணிவு அமைப்பு அல்லது திணிவு பின்னம் அல்லது எழுதிக்கோங்கில இனிவு சதவீதம் சமன் இனிவு சதவீதம் சமன் என்ன பெருக்கோணம் நூறால நூறால அப்ப உங்களுக்கு எது வரும் இனிவு சதவீதம் வரும் சும்மா இது சிம்பிள் தானே இதுல மிச்சம் வழங்கப்படுறதுக்கு இல்ல சரியா அதனால வந்து நீங்களும் சிம்பிளா இதை விளங்கடு விளங்கிறது கொண்டா சரி ரைட் அப்ப எங்களுக்கு சரியா அவன் சொல்லுவான் சிம்பிளா இல்ல ரெண்டே ரெண்டு ட்ரிக் தானா ரெண்டே ரெண்டு ஐடியாலதான் கேள்வி கேட்பான் அந்த ரெண்டு டைமும் நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகாம கிளியரா விளங்கடுத்து கொண்டா போதும் எப்படி கேட்பான் டைப் ஒன் ஒரு வகையில எப்படி கேட்பான் என்றால் ரெண்டு வகையா தான் கேள்வி வரும் ரெண்டு மெதட்ல கேள்வி வரும் ரெண்டு ஸ்டைல தான் வரும் ஒரு டைப் என்னால் சரியா அவன் செல்லுவான் என்னென்றால் நேரடியாக என்ன செல்லுவான் நேரடியாக உங்களுக்கு எதை தருவான் பரைசலின் திணிவு சரியா இட்டு நேர் கிராம் பத்து கிராம் இருபது கிராம் பத்து கிராம் பரைசலின் திணிவு பத்து கிராம் பரையத்தின திணிவு அதுல கரைஞ்சிக்கிற அந்த ஆள் கரையத்தின் திணிவு இவருதான் செலக்ட் பண்ணிக்கிற அந்த கரையம் அது சீனியாயிக்கேனும் முப்பாயிக்கேனும் அந்த கரையம் அதுல திணிவு எத்தனையாம ரெண்டு கிராம இப்படி தந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த கரையத்துல இந்த கரையத்தின் பாருங்க கரையத்தின் அடி சொல்லி அவன் கேட்பான் சீனியின் அடி சொல்லி செல்லுவான் உப்பு அடி சொல்லி செல்லுவான் அந்த கரையத்தின் திணிவு பின்னத்த கேட்டால் என்ன ஆன்சர் 
ஐந்தின் மேல உண்டு இப்ப என்ன யோசனம் சமன்பாடு பிணிவு பின்னது சமன்பாடுகள் சிலைக்கு பிணிவு பின்னது திணிவு திணிவு அமைப்பு இல்ல பெஸ்ட் சொல்றது யார்ட திணிவு ரெண்டாவது சொல்றது யார்ட திணிவு மேலிக்கிற <laughs> என்ன <laughs> சரி இப்ப என்ன தந்த தரவுப்படி கரைசல் வேறுபடுத்துல <laughs> 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 எங்களுக்கு பத்தால சுருக்குறது ஈஸி அதால பத்தாய் குளத்தை ட்ரை பண்ணு கீழேயும் பத்தாக்குவோம் மேலேயும் சரியா கீழே பத்தாக்கத்தை ட்ரை பண்ணு நான் சொல்ல விளங்குதா பத்தால பிரிக்கிறது ஈஸி தசமத்தை முன்னுக்காக்குறது தானே அப்ப எனக்கு என்ன சீ ஏதும் கீழே கேட்கிறவர் ரெண்டாயிரம் பேர் இருந்தா பத்தாயிரம் அவ மேலே கேட்கிறவரே மேலாயிரம் பேர் போகணும் ரெண்டாயிரம் பேர் போகணும் அவ சைபர் ரெண்டு ஒரு விதம் கரைஞ்சிக்கும் என்ன விஷயம் என்றால் அஞ்சு கிராம் கரைசல் எடுத்தால் அதுல ஒரு கிராம் எண்ணிக்கிறிவா இருந்தால் சரியா சீனிய கரைச்சிக்கிறது இல்ல நீர்ல கரைச்சியா கரைசல் சரியா அப்ப என்ன அர்த்தம் இது உங்களுக்கு அஞ்சு மேல உடனே அர்த்தம் என்ன மேல் ஒன்று என்னடா அஞ்சு கிராம் கரைசலில் 
പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ എന്ന മീനിങ് ചീനി സഹ ഇന്റെ ചീനി സഹ എഴുതിക്കോങ്ങോ ടൈം ഇല്ലാതാക്കൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോട്ടോ പോട് അത് പാത്ത് നോട്ട് പണിക്കോളൂമാ കുപ്പിയില ശരി ബുക്കില ശരി നോട്ട് പണിക്കോങ്ങോ ബുക്കില് നോട്ട് പണ്ണ ഈസി തന്നെ അണച്ചത് ഇടമീകരതാണ് ഇനി എല്ലാ മോളുകൾ എഴുതി തന്തിക്കുക അപ്പ ഇത് ഒരു ടൈപ്പില ഹേക്ക് ചെയ്തു ഇങ്ങ ഉള്ള കേസ് ശിക്ക ലീഗ്ര ഇത് ടൈപ്പ് എന്ന തരീമ അവൻ നേരടിയാക കറേശല്ലെ താറാൻ നേരടിയാക യാരുടെ താറാൻ കേക്കറാൻ കറയത്തിലെ തിനിവ താറാൻ അപ്പൊ കറേശല്ലെ നേരടിയാ പോട്ട് കറയത്തിലെ നേരടിയാ പോട്ട് ആൻസർ എടുത്ത് ശരിയാ രണ്ടാമത് ടൈപ്പ് എന്ന തരീമ ആൺ ചെല്ല് പാറുമ്പോ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം നാല് ഗ്രാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം നീരിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം എതേ ലക്കഹോൾ ണ്ട്ണ്ട് മുതലാവശ്യ ചെല്ലുമോ ഇത് കേൾവിയില് കരയം യാറ് കരയിപ്പാൻ യാറ് കരയം നീർ കരയ് കരയിപ്പാൻ നീർ കരയും കരയം എതിര രണ്ടും തിരവമ്മേ കരയിപ്പാൻ നീർ കൂടിക്കര കരയ് കൂടിക്കര യാറ് നീർ കൂടിക്കരവരുതാണ് എന്നെ കറൈ പറയാ കുറയിക്കരത് കറയം എന്നാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടിക്കരത് കുറയിക്കരത് 
ஒரு <laughs> அப்ப இப்படி செல்றது சரியோ இல்லையோ கலவை ஒன்றில் உள்ள இது எல்லாத்துக்குமே உண்மையா மத்தாளும் சரியா வரும் கலவை ஒன்றில் உள்ள யாரு சரி ஒரு ஆள் ஒரு ஆள்ட திணிவு பின்னம் இல்ல எதல்ல ரைட் அந்த அந்த விஷயம் செல்லிக்கா எங்கயோ செல் இருந்த போல மூல் பின்னத்தை செல்லிக்கும் சரியா வேற ஒன்று செல்லிக்கும் ஆனா இங்க பாருங்க திணிவு பின்னங்கள்ட்ட கூட்டு துவைத்தினே ஒன்றண்டு வருது சரியா ரைட் இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட சென்றால் ஒரு கரை செல்ல ஏஎம் பியும் ஈக்கிறது பீட திணிவு பின்னம் அஞ்சில் மூணண்டால் ஏட திணிவு பின்னம் எவ்வளோ அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு என்றுன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் தானே அந்த கரை செல்ல உருவாக்கி ஈக்கிறாக்கல்லே அப்ப அஞ்சுல மூணு இவர் இருந்தால் இவரத்தினே ஈச்சோணும் முதலாம <laughs> கரையத்தின் அமைப்பை கரையத்தின் அமைப்பை திணிவு சதவீதமாக தருகேண்டா என்ன ஆன்சர் வரும் நூறு பேர் சதவீதம் இதுக்கு பேருதான் என்ன கரையத்தின் திணிவு சதவீதம் எத்தனை சதவீதம் இங்க எத்தனை சதவீதம் வரும் விஷயத்தையா <laughs> 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 உப்புக்கரைசல் <laughs> 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 உப்புக்கரைசல் திருத்தமாக நிற்கப்பட்டு அதில் உள்ள நீர் ஆவியாக விடப்பட்ட போது பத்து கிராம் என்ஏசிஎல் எஞ்சியது பத்து கிராம் என்ஏசிஎல் எஞ்சியது கரைசலில் உள்ள என்ஏசிஎல் இனது அமைப்பை திணிவு பின்னத்தில் தருக உங்களுக்கு இப்ப திணிவு பின்னத்துக்கு சமன்பாட்டுல மேல யாரு கீழ யாரு வரணும் அவனுக்குமே அப்ப என்ன அதுக்கு தான் அவளை நான் பொதுவான சொல்லணும் சொல்லி தந்த என்ன 
என்ன சொன்னது பொதுவான சொல்லுண்டு செலக்ட் பண்ண ஆல்டனா செலக்ட் பண்ற என்ன அப்ப இங்க யார செலக்ட் பண்ணி கேட்டீங்கிறோம் சரியா நீங்க சரியா இந்த கரைசல் திணிவு கரைசல் என்ன கரையமும் கரைப்பானு சேர்ந்தது ரைட் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் என்றால் எந்த கேள்வி வந்தாலும் செய்ய இயலும் பெஸ்ட்டுக்கு நீங்க கேட்ட சொல்ல நான் விளக்க முடிச்சு நான் நல்ல கேள்வி ஒண்ணு கேட்ட என்ன இதுட அர்த்தம் அஞ்சு நல்ல கேள்வி ஒண்ணு கேட்ட அஞ்சு மேல் ஒண்டுட அர்த்தம் சார் அஞ்சு கிராம் தண்ணியில ஒரு கிராம் சீனி கரைஞ்சிக்கிறோம் சொல்லி கேட்ட என்ன அதான் அர்த்தம் இல்லே அந்த அஞ்சு கிராம் செல்லத்துல யாரு ரெண்டு பேரும் திணிவு திணிவுங்கில் மொத்த கரைசலின் திணிவு மொத்த கரைசல் திணிவு தந்திக்கிறானா இல்லையா தந்திக்கிறா இருநூத்தம்பது கிராம் அவரு கீழே போட்டுட்ட இப்ப மேல போடுவோடியா யாரு என்ஏசிஎல் திணிவு என்ஏசிஎல் திணிவே கொள்ளும் செஞ்சுவின் நீரின் திணிவு பின்னமே எவ்வளோ இருபத்தி அஞ்சு மேல் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு நீத திணிவு நீத திணிவு எவ்வளோ இருநூத்தி நாற்பது இருநூத்தி நாற்பது இருநூத்தி ஐம்பதுன்னு செல்லுறதுல பத்து கிராம் என்ஏசிஎல் என்றால் பத்து கிராம் தான் உப்பு இருந்திருக்கிற நீங்க சூடாக செல்ல நீர் ஆவி ஆகினா அப்ப எவ்வளவு நீர் ஆவி ஆகிக்கணும் மொத்தமா பத்து கிராம் இருநூத்தி நாற்பது கிராம் இருநூத்தி நாற்பது கிராம் நீர் ஆவி ஆகிக்குமோ இல்லையோ ஆவியாக்க முன் ஆவியாக்க முன் ஆவியாக்க முன் தானே கரை செல்லுக்குள்ள நீர் ஈக்கும் அப்ப அப்படித்தான் கேட்கணுமா கேட்க வந்தால் ஆவியாக்க முன் வெளியில <laughs> வரும் வார்த்தை ஒவ்வொருத்த 
திணிவு பின்ன மோளுக்கு ஒரு கரை செல்ல திணிவு பின்ன கரையத்துக்கு மட்டும்தான் திணிவு பின்ன மண்டிருச்சா இல்ல யாருக்கு வேண்டுமென்றாலும் எனக்கு என்ன செய்ய இயலும் கரை சொல்லிக்கிற அது சொல்லிதான் நான் அவளை போட வேணாம் அவன் கேட்பான் கரையத்தின் திணைய பின்னமனையட்டா அப்படி போடு சரி கரையம் யாரன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா நான் செல்ல என்ன விஷயம் என்றால் திணைவு பின்னம் சரியா அவன் என்ன சியலின் திணைவு பின்னத்தை காணுங்க என்று சொல்லி சென்னால் ரைட் என்ன சியலின் திணைவு பின்னத்தை காண்க என்று சென்னால் நீங்க என்ன செய்யணும் மேல போட வேண்டியது என்ன சியல் திணைவு சரியா கொஞ்சம் நான் அவனுக்கு கிளியரா செல்றான் இந்த விஷயத்த சரியா இப்ப திணிவு பின்னத்துக்குரிய சமன்பாடு ஒன்று போட சொல்லி ரைட் அவனுக்கு வந்து சரியா ரைட் எப்பயுமே கரையத்தின் திணைவு பின்னத்தை கேட்டுக்கொண்டு மட்டும் சொல்லி அவசியம் இல்லை அவனுக்கு என்ன செய்யலும் கரையத்தின் திணைவு பின்னத்தையும் கேட்கலும் கரைப்பானின் திணைவு பின்னத்தையும் கேட்கலும் இல்லாட்டி அந்த கரை சொல்லிக்கிற ஆட்களை குறிப்பிட்டு என்ன செயலின் திணைய பின்ன மட்டும் சொல்லியும் என்ன செய்யணும் ஓல்ட்ட கேட்கறது கேளும் அது சுட்டி தான் நான் அவளே சொன்ன நீங்க பொதுவாக சமன்பாட என்னடியாகவும் வைக்க வேணாம் கரையத்தின் திணிவு என்று சொல்லியாகவும் வைக்கிறா இல்ல அப்படி அவளு கரையத்தை மட்டும் போறது சரியா அது சுட்டி நான் ஒரு சொல்ல சொல்லுங்க அவன் யார செல்றானோ அந்த செலக்ட் பண்ணிக்கிறாள் அவன் செலக்ட் பண்ணி செல்லிக்கிறான் அந்த ஆள் அந்த செலக்ட் பண்ணிக்கிற ஆளை தான் நீங்க என்ன செய்யணும் போடணும் அப்ப அந்த டைமுக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை வாரதே இல்லை அவன் கரையத்தின் திணிவு பின்ன மட்டும் கேட்டால் செலக்ட் பண்ணிக்கிறாள் கரை என்னே அப்ப கரையத்தின் திணிவு பின்ன சொன்ன கரையத்தின் திணிவு என்று கரை செலின் திணிவு என்ன சியலின் திணிவு பின்ன மட்டும் சொல்லி கேட்டிருந்தால் நீங்க அங்க போய் யோசிச்சு கொண்டிக்கிறா இவர் கரையமா கரைப்பான் என்றார் சொல்லி இல்ல நீங்க யோசிச்சோன்னு யாரத்தான் அவன் கேட்டால் செலக்ட் பண்ணினால் என்ன சியலின் திணைவு பின்ன மட்டும் கேட்டா அப்ப என்ன சியலின் திணைவு பின்னம் சமல் என்ன சியலின் திணைவு சரியா என்ன சியலின் திணைவு இப்ப இந்த கேள்வியில் என்ன செஞ்சிருக்கிறான் கரையத்தின் திணைவு பின்ன மட்டும் கேட்டிருக்கிறான் அப்ப கரையத்தின் திணிவுங்கில் சாரி கரையத்தின் திணைவு பின்னம் சமல் கரையத்தின் திணைவுங்கில் கரை சிலின் திணைவு விளங்குதா அதே அவர் கரைப்பானின் திணிவு பின்ன மட்டும் கேட்டால் கரைப்பானின் திணிவு பின்னம் சமன் கரைப்பானின் திணிவுங்கில் கரை சொல்லின் திணிவு விளங்குதா அவன் சென்னால வச்சு கொண்டு போங்கோ நீங்க மனசுக்குள்ள ஒரு சமன்பாடு ஒன்று எடுத்து வச்சு கொள்ள வேணாம் சரியா அவன் கேட்பான் அவன் கட்டாயம் கேட்கிற எனக்கு இவங்கள்ட திணிவு பின்னத்தை காணுங்கோ இவங்கள்ட திணிவு பின்னத்தை காணுங்கோடு சொல்லி கேட்கிறான் சரியா அப்படி அவன் குறிப்பிட்டு கேட்கல்லாட்டி அந்த டைமுக்கு உங்களுக்கு என்ன செய்யலும் கரை செலின் திணைவு பின்ன மட்டும் அப்படி கேட்க மாட்டான் அப்படி கேட்டால் கரை செலின் திணைவு பின்ன மட்டும் சொல்லி சும்மா கேட்டால் அந்த டைமுக்கு உங்களுக்கு என்ன அண்டு கேளும் யார்ட்ட திணைவு பின்னத்தை கேட்கிறான் அவன் கரை செல்ற கரையம் கரையத்துல கரையத்துல திணைவு பின்னது அப்படி வளமையா கேட்க மாட்டான் இது உங்களுக்கு சும்மா செல்லு ரைட் யாரு சரி ஒரு ஆளை குறிப்பிட்டு அவன் என்ன செய்யணும் கேட்கணும் சரியா பாருங்க இங்க என்னாலும் சரி இதெல்லாம் சரியா சரியா டவுட் கிளியரா சரி அப்ப இங்க இந்த விஷயம் சரி இப்ப திணிவு பின்ன கிளியர் என்றால் திணிவு சதவீதம் எல்லாம் கிளியர் என்றால் இப்ப கனவுளவு பின்னமும் என்ன பெரிய விஷயம் உண்டல்ல அப்ப இதே மாதிரிதான் கனவுளவு பின்னத்துல என்ன செய்வான் ரெண்டு டைப்ல கேட்பான் ஒன்று நேரடியா என்ன செய்வான் கனவளவுகளை தருவான் இல்லாட்டி என்ன செய்வான் நீங்க கூட்ட வேண்டி இருக்கும் சரியா அப்ப கரையத்தின் கனவளவு பின்னத்தை காண்கையில் சென்றால் மேல போடணும் என்ன கரையத்தின் கனவளவு கனவளவு கரைசலின் கனவளவு அவன் செல்லுதான் ஏகமா பி ஏகமா பி என்பனவற்றை கரைத்து கரைசல் உருவாக்கப்பட்டது ஏயின் கனவளவு பின்னத்தை காண்க என்று சொல்லி சென்றால் என்ன போடும் நீங்க ஏயின் கனவளவு பின்னம் சமன் உங்கள்ட்ட கேட்டால் செலக்ட் பண்ணினால் யாரு ஏ 
அப்ப மேல போட வேண்டியது उत्तर अटोल मीटर मीटर 